بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم Dear parents and students assalamu alaikum in the previous lecture we have studied three steps of problem solving method which were test and debug the program then we talked about the types of errors in the program then we have also talked which type of error can occur in a particular program that is syntax errors logical errors and runtime errors the next step of the problem solving method which was execute the program in the, in the next step we have covered maintain and update the program how we can maintain and update our program today our topic is main topic is algorithm but we have left one topic one step in problem solving method aaj hamara beta jo last step hai problem solving method ka wo hai document the program which is step number 9 लास्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ इन नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे वो है एल्गोरिथम का इसमें भी इसको भी इन हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करना ठीक है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताया था हिंट दिया था मैंने आपको मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम में असल में एक यूज़र मैनुअल या यूज़र गाइड होती है जैसे आप लोगों को जब कोई चीज़ लेते हैं बाजार से लेके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो आप साथ उसके देखते हैं बुक होती है छोटी सी उस पर लिखा होता है इसके पार्ट्स कैसे परफॉर्म करना है तो यहाँ पर आज हम यही बात करेंगे लेकिन यहाँ बात आज होगी सॉफ्टवेयर के लिहाज से ठीक है मैं आपको कोशिश करूँगा लेडी लाइफ से भी एग्जाम्पल दूँ लेकिन ज़्यादा हम बात सॉफ्टवेयर की करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोग्राम पहले उसकी डेफिनेशन है या होता क्या है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम एल्गोरिथम डिटेल का मतलब डिटेल का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक वर्ड लिख देना डिटेल का मतलब पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टेप्स में वर्डिंग लिखी जाती है बहुत ज़्यादा बुक की फॉर्म में डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ किसकी प्रोग्राम्स एल्गोरिथम एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था स्टेप में जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है डिज़ाइन डिज़ाइन यहाँ आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट को ठीक है कोडिंग मेथड जो हमने कोड लिखा था राइटिंग द प्रोग्राम में ठीक है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे टेस्टिंग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्टिंग करते हैं हम जब प्रोग्राम हम राइट कर लेते हैं ठीक है जिसमें हम सिंटेक्स एरर्स लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स देखते हैं एंड प्रॉपर यूजेज और यूजेज जो भी उस प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर का है वो भी उसमें लिखा जाता है ठीक है तो क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं एक डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में उसके प्रोग्राम का एल्गोरिथम डिज़ाइन कोडिंग मेथड कोडिंग मेथड जो तरीका है आपके कोडिंग लिखने का ठीक है टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूज उसकी टेस्टिंग भी करते हैं और फिर आखिर में उसका यूज़ भी लिखते हैं ये प्रोग्राम किसके लिए यूज़ होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ये क्यों ज़रूरी है डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बेटा फर्ज करें आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है और आप जब अपडेट करवा रहे हैं उसको या उस उसको में कोई चेंजेस लाने हैं आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आप लोग अगर उस प्रोग्रामर से नहीं करवा रहे किसी और प्रोग्रामर से करवा रहे हैं तो आपको उसको पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी कि ये इस तरह ये प्रोग्राम पहले लिखा गया था ठीक है और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये क्यों ज़रूरी होती है बेटा उसने एक लफ्ज लिखा हुआ बोर्ड में डे टू डे बेसिस डे टू डे बेसिस का मतलब रोज़ जो आप लोग देख रहे होते हैं मामला जो रोज़ के मामला होते हैं उनको कहते हैं डे टू डे रोज़ के रोज़ ठीक है अब अगर आप प्रोग्राम आपका रोज़ अपडेट होना है या रोज़ मॉडिफिकेशन होनी है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए ठीक है उसके बाद उसने कहा है कि कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है बेटा डॉक्यूमेंटेशन के ठीक है कोई इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है ये डिपेंड करता है या वेरी करता है फ्राम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर और अ पर्टिकुलर थिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग ठीक है अब इसमें यह नहीं होगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन लिख दी है वो पूरी दुनिया में सेम होगी कुछ पॉइंट सेम होते हैं बेटा कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं वही हम आज पढ़ेंगे वो हर एक में तकरीबन वही रहते हैं ठीक है लेकिन ये वेरी करता है दोबारा बता रहा हूँ ये वेरी किस बात पर करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर नेक्स्ट हम करेक्टर से स्टार्ट करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं बाकी मैं आपको बुक से बताऊँगा कुछ उसने चीज़ें ब्रैकेट्स में लिखी थी वो मैंने यहाँ नहीं लिखी फिलहाल ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको याद हो 
स्टेप नंबर टू में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स पे हमने एक लाइन वहाँ दो लफ्ज़ पढ़े थे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताया था वहाँ पे हम क्या करते हैं एक पेज पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिख देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं वो है बेटा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अब जब आप ये लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये बहुत ज़रूरी है लिखना क्यों क्योंकि इसी से तो पता लगता है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए थी शुरू में और आपने क्या क्या इंक्लूड कर लिया ठीक है तो ये आप लिखना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ठीक है वो क्या करेगा इसे मैं रिक्वायरमेंट क्या थी इस प्रोग्राम की नंबर टू डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन यहाँ पे उसमें ब्रैकेट में बुक में एल्गोरिथम लिखा हुआ है अब बेटा यहाँ पे हमने एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है अब हम डॉक्यूमेंटेशन एल्गोरिथम पूरा तो नहीं लिखते लेकिन हम एल्गोरिथम के मेन मेन पॉइंट्स लिख देते हैं वहाँ ठीक है कि क्या हमने किया था इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोग्राम डिज़ाइन में फ्लो चार्ट भी आता है और एल्गोरिथम भी आता है कि क्या क्या फ्लो चार्ट आपने यूज़ किए थे कौन सा प्रोग्राम बनाया था उसका फ्लो चार्ट क्या था किस प्रोसेस के लिए क्या फ्लो चार्ट बनाया ये आप इसमें लिखते हैं ठीक है चैप्टर नंबर फोर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस जब आपने प्रोग्राम एक लिख लिया तो आप टेस्ट भी करते हैं अब टेस्टिंग प्रोसेस में बेटा आप लोग मैंने बताया था टेस्ट केस होते हैं ठीक है ये डमी डाटा जिसमें आप रखते हैं तो टेस्ट केस भी आपने लिखते होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और जो जो टेस्टिंग प्रोसेस या टेस्टिंग टेक्निक्स आपने अप्लाई की हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे या सॉफ्टवेयर पे वो भी लिखनी पड़ती हैं नंबर फाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ अपडेट्स या मॉडिफिकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो चीज़ें आपने चेंज की हैं मॉडिफिकेशन की हैं वो भी आपने लिखनी है अब बेटा यहाँ पर आप इतना समझ लें इसको कि अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद रहे फर्श करें आप कोई एयर कंडीशन खरीद रहे हैं ठीक है पहले जो आपने एयर कंडीशन आपके पास था वो पुराना मॉडल था उसी एक कंपनी का अब आप नया मॉडल खरीद रहे हैं अब नया मॉडल जो खरीद रहे हैं वो उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि इस मॉडल में ये बात नहीं है जो पिछले मॉडल में नहीं थी मतलब पिछले मॉडल में कोई चीज़ पुरानी थी हमने उसको अब थोड़ा सा अपडेट कर दिया ये तो हो गई डेली लाइफ एग्जाम्पल अब सॉफ्टवेयर में क्या है बेटा सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि आप सॉफ्टवेयर में शुरू में आपने कहा था मुझे दो तीन चीज़ें चाहिए लेकिन बाद में आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाई हैं तो आप वो भी डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे कि पहले हम इस तरह बना रहे थे प्रोग्राम को पहले हमारा स्कोप या लिमिटेशन ये थी प्रोग्राम की बाद में इसमें हमने ये चेंजेस या अपडेट्स की ठीक है सेप नंबर सिक्स यूजर मैनुअल यूजर गाइड ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था बेटा इसको क्या कहते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को यूजर मैनुअल कहते हैं या यूजर गाइड कहते हैं जो हेल्प करते हैं यूजर की उस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए ठीक है या यूज यूज करने के लिए समझ आ गई अब हम पढ़ते हैं इसको बुक से फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना एल्गोरिथम का बुक का पेज नंबर फोर वन डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम Documentation is a detailed description of a program's algorithm, design, coding method, testing, and proper usage. ठीक है मैंने बता दिया Documentation is valuable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis. ये मैंने आपको बताइए बात है किसके लिए valuable है बहुत कीमती है बेटा documentation किसके लिए वो जिसने रोज़ उस program को देखना है या रोज़ उसमें कुछ ना कुछ changes उसने देखें day to day basis. rely upon the program to depend karte hain us program pe on a day to day basis and for the programmer who may be called on to modify or update it theek hai matlab wo programmer jisko bulane aapne modify karne ke liye us program mein uske liye bhi bahut zaruri hai wo wo programmer bhi ho sakta hai jisne wo software khud banaya wo kyunki usko thoda sa yaad hoga wo documentation na bhi dekhe wo shayad kar lega lekin jo naya programmer hai uske liye to lazmi hai wo documentation dikhani hai aapko theek hai अगेंस्ट पैराग्राफ नंबर टू देर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया था कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है ठीक है ऑल दो इट्स कॉन्टेंट्स विल वेरी वेरी का मतलब चेंज सम वर्ड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बेटा डिफिकल्ट मुश्किल ठीक है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना मुश्किल है या किस टाइप का है डॉक्यूमेंटेशन इस पर डिपेंड करती है आपकी In general, a comprehensive documentation consists of the following. The comprehensive एक डॉक्यूमेंटेशन है जर्नली वो इन पाँच या छः पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स मैंने उनको नाम दिए करेक्टरिस्टिक्स का ठीक है हम पॉइंट्स अब बुक से पढ़ते हैं नंबर वन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सिंपल बात कि उस प्रोग्राम में करना क्या है बेटा वो आपका क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नंबर टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन एल्गोरिथम बैकेट में उसने लिखा है एल्गोरिथम मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे एल्गोरिथम की फॉर्म में नंबर थ्री अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज फ्लो चार्ट
इंक्लूडिंग द टेस्ट डेटा यूज एंड रिजल्ट ऑप्टेन मैं आपको बताया था जब आप टेस्टिंग करते हैं तो साथ आप टेस्ट केसेज या टेस्ट डेटा भी अप्लाई करते हैं उस पर वो भी इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है आपने ठीक है आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्शन मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स करेक्शन का मतलब तस्ही करना जो आपने गलतियाँ थी वो ठीक की हैं मॉडिफिकेशन चेंज करना अपडेट अब मॉडिफिकेशन और अपडेट में मेरा थोड़ा सा फ़र्क है मॉडिफिकेशन का मतलब है कोई आपने चीज़ पहले से की हुई थी उसको आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो है मॉडिफिकेशन अपडेट होता है एक चीज़ आपने बना ली थी लेकिन उसका कोई नया वर्जन इंस्टॉल करना या उस चीज़ को नए सिरे से करना बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी में लेके जाना उसको कहते हैं अपडेट ठीक है करेक्शन मॉडिफिकेशन एंड अपडेट्स मेड टू द प्रोग्राम सिंस इट वॉज पुट इन टू ऑपरेशन जब से वो इम्प्लीमेंट हुआ था या ऑपरेशन में आया था तब से लेके जो जो चीज़ें आपने इससे मॉडिफाई की हैं चेंज की हैं या अपडेट किए हैं वो सारी आपने लिखनी है ठीक है लास्ट पॉइंट है बेटा यूज़र मैनुअल यूज़र गाइड ये मैंने आपको बता दिया था ठीक है तो स्टेप नंबर ये है नाइन हमारा कंप्लीट हो गया इसके जो चार कैरेक्टर्स uh, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं या दो मैं आपको भी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे तो उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में कितने लिखे हैं पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं पेज नंबर थ्री नोट्स का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट इज़ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिथम डिज़ाइन कोडिंग मेथड टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज क्वेश्चन नंबर एटीन राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं बेटा राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉलोइंग आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट नंबर वन A description of what the program is supposed to do. Software requirement document number two. A user manual, user guide. ये आप अपनी मर्जी से कोई से दो point लिख सकते हैं. ठीक है? छः point हैं आप कोई से दो लिख दें अपनी मर्जी के. ठीक है? आगे पीछे हो सकते हैं. मतलब आप अपनी मर्जी के कोई से दो लिख दें. अब आते हैं बेटा हम अपने जो next topic है वो है algorithm. Algorithm. मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में. आज हम इसकी जो basic definition है वो देखते हैं. Algorithm is a finite set of steps. Finite मैंने आपको बताया था. काउंटेबल फाइनाइट का मतलब काउंटेबल जिनको आप काउंट कर सकते हैं अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप विच ए फॉलोड अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क अकम्पलिश का मतलब कंप्लीट पर्टिकुलर ए खास टास्क का मतलब काम अब बेटा एक एल्गोरिथम क्या होता है एक ऐसे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को तो आप अपने एक पर्टिकुलर टास्क को प्रॉब्लम को या पर्टिकुलर टास्क को आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है a finite set of steps which if followed accomplish a particular task ab usne kaha if followed zahir hai aap unko agar follow karenge tabhi aap us task ko accomplish kar sakenge warna nahi hoga ye theek hai step number 2 mein usne likha hai point number 2 hai beta it should be clear finite and effective it should be matlab algorithm should be clear clear matlab koi usme ambiguity ya koi problem nahi honi chahiye theek hai clear finite फाइनाइट मैंने बता दिया काउंटेबल एंड इफेक्टिव और इफेक्टिव भी होना चाहिए ठीक है ये इनफेक्टिव ना हो अच्छी तरह लिखा गया होगा ठीक है अगर वो इनफेक्टिव होगा तो आपको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा उसको ठीक है जो आपने प्रॉब्लम थी उसके मुताबिक उस वो इफेक्टिव होना चाहिए ठीक है उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए वो इफेक्टिव होना चाहिए आपका एल्गोरिथम लास्ट है बेटा स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम बेटा असल में ये एक फॉर्म है एल्गोरिथम की इसको एक और नाम भी दिया हुआ उसने उसने लिखा हुआ है टू डू लिस्ट ये बहुत आसान है आप लोगों को पता भी चल गया होगा नाम से टू डू लिस्ट ये बेटा एक लिस्ट होती है कोई कहता है मैंने आज के दिन ये ये काम करना है तो वो क्या बनाता है टू डू लिस्ट बनाता है टू डू जो मैंने काम करने हैं तो यहाँ पे क्या है टू डू लिस्ट स्टेप फॉर्म एल गोरिथम का मतलब है बेटा ये स्टेप्स की फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें नंबर्ड स्टेप होते हैं नंबर्ड स्टेप का मतलब है कि नंबर लिखा जाता है हर एक स्टेप में स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री एंड सो ऑन ठीक है अब हमें नंबर स्टेप लाजमी होते हैं बेटा एलगोरिथम में अगर आप एलगोरिथम में पॉइंट्स लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ एरोज डाले हैं मैं यहाँ बुलेट्स में पॉइंट्स लिख दूँ ये एलगोरिथम नहीं है ये स्टेप फॉर्म एलगोरिथम नहीं है सिंपल एलगोरिथम हो सकता है लेकिन स्टेप फॉर्म एलगोरिथम नहीं है ठीक है स्टेप फॉर्म में नंबर्ड स्टेप होते हैं हर स्टेप को आपने कोई ना कोई नंबर देना होता है ठीक है जैसे वन टू थ्री नेक्स्ट बेटा मैं पूछता हूँ आपको बुक्स पढ़ा देता हूँ सात और क्वेश्चन करते हैं वन पॉइंट थ्री एलगोरिथम एन एलगोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच ए फॉलोड अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क एन एलगोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलगोरिथम इज स्टेप फॉर्म एलगोरिथम लाइक अ टू टू डू लिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप सबसे सिंपल एलगोरिथम कौन सा बेटा यही है स्टेप फॉर्म एलगोरिथम या जिसको आप टू डू लिस्ट भी कहते हैं इसमें क्या होते हैं सीरीज ऑफ नंबर स्टेप्स ठीक है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स अब बेटा हम आते हैं 
अपने नेक्स्ट टॉपिक पे वो है स्ट्रेटजी फॉर डिवेलपिंग द एल्गोरिथम स्ट्रेटजी फॉर डिवेलपिंग एल्गोरिथम अब वो क्या स्ट्रेटजी होती है क्या हमत अमली हमत अमली आप अपनाते हैं एक एल्गोरिथम को बनाने के लिए फिर टोटल तीन स्टेप्स हैं इसके भी ये भी किस फॉर्म में स्टेप्स की फॉर्म में ठीक है इन तीन स्टेप्स को फर्दर सब स्टेप्स से डिवाइड किया है वो हम बुक से पढ़ेंगे और दो एग्जाम्पल्स भी हमने आज करनी है एल्गोरिथम की ठीक है स्टेप नंबर वन इन्वेस्टिगेशन पहला जो स्टेप है एल्गोरिथम को डिवेलप करने के लिए वो क्या है बेटा इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है बेटा इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं हर चीज़ का पता लगाते हैं जैसे कहते हैं ना ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है इसकी तहकीकात हो रही हैं ठीक है तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है क्या आप पहले देखते हैं इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं लिख लेता हूँ एक पेज पर ठीक है वो है इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेट करते हैं एक एक स्टेप को स्टेप नंबर टू प्रीमिलरी प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम क्या है ये स्टेप नंबर टू प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम प्रीलिमिनरी का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग इनिशियल जो होता है उसको आप प्रीलिमिनरी को इनिशियल भी लिख सकते हैं ठीक है इनिशियल का मतलब वो स्टार्टिंग में जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन करके वो होता है प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम ठीक है स्टेप नंबर थ्री रिफाइनिंग द एल्गोरिथम अब बेटा जो प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम में आपने चीज़ें लिखी हैं अगर आपको लग रहा है इसमें और भी कुछ चीज़ें अपडेट हो सकती हैं अच्छी लिख सकता हूँ मैं तो वो क्या है रिफाइनिंग द एल्गोरिथम उसको और रिफाइन करते हैं हम अपने एल्गोरिथम को ठीक है और कुछ स्टेप्स लिखते हैं अपने एक स्टेप को फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ये समझें वही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी टॉप डाउन डिज़ाइन में जो हमने सेप्टर में थ्री पढ़ा था एनालाइज अ प्रॉब्लम वहाँ पर हमने टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइड एंड कॉन के रूल में बताया था मैंने आपको कि आप एक प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप ईजिली का सोल्यूशन निकाल सकें हम जा गए ये तीन स्टेप्स आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हद तक याद रखने अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर थ्री नोट्स का डिफाइन एल्गोरिथम एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच ए फॉलोड अकम्पलिश अ पर्टिकुलर टास्क एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव यहाँ तक आपने लिखना है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम क्या होता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम लाइक आ टू डू लिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स आगे बेटा आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट इज़ द स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन एल्गोरिथम क्या स्ट्रेटजी होती है देर आर थ्री स्टेप्स टू फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर वन इन्वेस्टिगेशन नंबर टू प्रीमिलरी एल्गोरिथम नंबर थ्री रिफाइनिंग द एल्गोरिथम अब हम आते हैं जो हमारा आज सबसे लेंथी जो टॉपिक है वो ज़्यादा थ्यूरी बेटा ज़्यादा है उसमें समझाने वाला काम सिर्फ बुक से ही है अगर तो मैं सारी वो चीज़ लिखना शुरू कर दूंगा बोर्ड पे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैं आपको बुक से ही अब समझाऊंगा दो एग्जाम्पल्स दो प्रॉब्लम बेटा उसने दी हैं इस एल्गोरिथम को समझाने के लिए स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम को और ये तीन स्टेप्स को समझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम और रिफाइनिंग एल्गोरिथम ठीक है एग्जाम्पल नंबर वन है या प्रॉब्लम नंबर वन जो है वो है बेक अ केक इन हाउस मतलब आप अपने घर में एक केक को बेक कर रहे हैं और प्रॉब्लम नंबर टू है मेक टी इन योर हाउस मतलब आप क्या एक प्रॉब्लम टू में आपने चाय बनानी है अपने घर में ठीक है अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर फोर से 1.3.1 पॉइंट थ्री पॉइंट वन स्ट्रेटजी फॉर डिवेलपिंग एल्गोरिथम ठीक मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर फोर देखें एल्गोरिथम डिवेलपमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट वी कैन प्रोसीड to correct solution of a particular problem by adopting the following strategy kaun si strategy hai wo step number 1 investigation investigation mein further beta char aur steps hain wo main aapko bata raha hu ek ek karke investigation mein jo further pehla sub step hai wo hai identify the processes ab jo jo processes us particular problem mein ho rahe hain wo aapne identify karne hain step number 2 identify the major decisions डिसीजन का मतलब फैसले अब बेटा जो डिसीजन हो रहे हैं उस प्रॉब्लम है वो भी आपने देखने हैं अब डिसीजन से बेटा आप लोग अभी आपको समझ नहीं आएगी जब तक मैं एग्जांपल नहीं करवाऊंगा आप इस तरह समझें कि फर्श कहने आपने देखना है कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है तो वो जो आप लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं ना वो है असल में क्या यहाँ समझें वो डिसीजन है ठीक है अब मैं डिसीजन करना होता है नंबर थ्री आइडेंटिफाई द रेपिटिशन रेपिटिशन जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो बार बार दोहराई जा रही हो ठीक है दोहराना अब दोहराने में क्या होगा बेटा फर्ज करें आप एक चीज़ बार बार लिख रहे हैं अपने एल्गोरिथम में ठीक है एक स्टेप पे तो आपने हर दो तीन स्टेप के बाद करना है तो आप क्या करें उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये स्टेप मेरा रिपीट हो रहा है इसको रिपीटिंग स्टेप कह लें आप ठीक है स्टेप नंबर फोर 
आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स वेरिएबल्स मैंने आपको शायद बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है प्रोग्राम इसको कहते हैं वेरिएबल्स अब यहाँ पे क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं डेली लाइफ में तो वेरिएबल्स वो चीज़ें हैं जो चेंज होंगी टाइम के साथ साथ ठीक है स्टेप नंबर टू प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम इसका फर्दर स्टेप नंबर वन है ये स्टेप नंबर टू का सब स्टेप वन है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो आप बुक पे देखें पेज नंबर फाइव पे स्टेप नंबर टू प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम डिवाइज आ हाई लेवल जर्नल एल्गोरिथम हाई लेवल जर्नल का मतलब जर्नल एल्गोरिथम बना लेते हैं आप जब आप इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन में कर लेते हैं डिसीजन रेपिटिशन उसके अलावा वेरिएबल्स और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं ये करने के बाद आप क्या करते हैं एक जर्नल एल्गोरिथम बनाते हैं हाई लेवल का स्टेप नंबर टू फर्दर स्टेप नंबर टू यानी सब स्टेप नंबर टू स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम डज दिस वॉक थ्रू स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम मतलब बेटा स्टेप के फॉर्म में लिखा जाता है एक एक स्टेप को आप देखें स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम्स वॉक थ्रू क्या होता है बेटा आपने नाम सुना होगा वॉक थ्रू गेट जो गेट लगा होता है जो आपको देखता है कि जब आप पास करते हैं उसमें से तो वो देखता है कि मेटल की चीज़ आपके पास तो नहीं है तो वॉक थ्रू वॉक थ्रू मतलब क्या है आप चल कर जाते हैं उसके अंदर से ठीक है तो यहाँ पे चल के जाने का मतलब वॉक थ्रू का मतलब है कि आप एक एक स्टेप में जाएंगे एल्गोरिथम के वॉक थ्रू करेंगे ठीक है स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम क्या इससे कोई मेजर प्रॉब्लम आती है इफ इट डज देन करेक्ट द प्रॉब्लम अगर आ रही है तो पहले उनको ठीक करो करेक्ट कर लो ठीक है आगे स्टेप नंबर थ्री रिफाइनिंग द एल्गोरिथम इसका स्टेप नंबर वन पढ़ रहा हूँ मैं सब स्टेप नंबर वन इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप टू इनकॉर्पोरेट का मतलब बेटा आप उसको इंक्लूड कर लें डिफाइनमेंट्स को जो आपने अभी स्टेप नंबर टू में की थी स्टेप नंबर टू में क्या किया था हमने प्रीमिनरी एल्गोरिथम बनाया था प्रीमिनरी एल्गोरिथम ने क्या किया था स्टेप थ्रू किया था एक एक स्टेप पे ठीक है स्टेप थ्रू किया था हमने मल्टीपल स्टेप्स को तो उससे क्या हुआ था हमने एक जनरल एल्गोरिथम बना लिया था ठीक है यहाँ वो बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप टू ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट ग्रुप टुगेदर मतलब बेटा आप ग्रुप बना लें फर्ज करें एक ही तरह के स्टेप्स बार बार आ रहे हैं तो आप उनको एक ग्रुप में रख लें ठीक है ताकि आपको याद है ये एक ग्रुप में एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ठीक हो गया ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट आप वेरिएबल्स के भी ग्रुप बना लें कि जहाँ आपको जरूरत पड़े आप वेरिएबल्स के भी ग्रुप बना के रख लें ये वेरिएबल्स इस स्टेप में यूज़ हो रहे हैं ठीक है टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाई स्टेपिंग थ्रू इट फिर आप टेस्ट करें एल्गोरिथम को एक एक स्टेप थ्रू करके ठीक है एक एक स्टेप को देखते रहें और दोबारा टेस्ट करें एल्गोरिथम को ठीक हो गया ग्रुप बेटा आप यहाँ क्यों बना रहे हो ग्रुप बेटा आप क्या करते हैं सिमिलर चीज़ों का आप एक ग्रुप बना लेते हैं तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं सिमिलर वेरिएबल्स का या जो सिमिलर हमारी चीज़ें हैं उस एल्गोरिथम में उसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं ठीक है ताकि हमारे स्टेप थोड़े से कम हो जाए और एल्गोरिथम थोड़ा सा ईजी हो जाए समझ आ गई इतनी बात अब हम प्रॉब्लम्स करते हैं बुक से प्रॉब्लम नंबर वन है यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस आपने अपने घर में एक केक बेक करना है ठीक है अब इसका स्टेप फॉर्मल गौरथम बेटा देखिएगा आप इस एग्जांपल का उसने सिर्फ स्टेप फॉर्मल गौरथम ही बनाया हुआ है नेक्स्ट एक प्रॉब्लम का उसने स्टेप फॉर्म भी बनाया है फिर उसने उसकी प्रीमिलियर गौरथम भी बनाया है और फिर रिफाइनिंग भी की है उसकी ठीक है तो पहली एग्जाम्पल सिर्फ स्टेप फॉर्मल गौरथम से है स्टेप फॉर्मल गौरथम द फॉलोइंग डायग्राम शोज द स्टेप्स टू फॉलो टू बेक द केक अब स्टेप नंबर वन क्या है बेटा हीट ओवन टू थ्री ट्वेंटी फाइव डिग्री फेर एन हाइट अब आपने क्या करने ओवन को हीट करने कितने टेम्परेचर पे थ्री ट्वेंटी फाइव डिग्री फेर एन हाइट ठीक है अब ये मैं समझा नहीं रहा कि फिजिक्स की टर्म है सारी फेर एन हाइट सेल्सियस और कैलवेन ठीक है या सेंटीग्रेड जिसको आप कहते हैं स्टेप नंबर टू गैदर द इन्ग्रीडियंट्स अब मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर टू जो हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का क्या था वो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली थी वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स अपनी इकट्ठी कर रहे थे कि बटन चाहिए डिस्प्ले चाहिए ये चीज़ें क्या थी हमारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया था वहाँ टी की एग्जाम्पल में इन्ग्रीडियंट्स टी के तो यहाँ केक के इन्ग्रीडियंट्स आप क्या करें गैदर करें इकट्ठे कर लें इन्ग्रीडियंट्स को केक के कौन कौन से बाउल फ्लोर फ्लोर यहाँ मतलब आटा बटर मक्खन शुगर चीनी मिल्क दूध एग्स अंडे ठीक है बाद में जो जो चीज़ें केक बनाने के लिए चाहिए वो आप गैदर कर लें स्टेप नंबर थ्री अब बेटा यहाँ जो स्टेप नंबर टू में फ्लोर है ना ये आटा भी है या फिर आप इसको इस वक्त बेकिंग जो सोडा होता है या जो भी आप लोग केक बनाने में यूज़ करते हैं वो आप देख लीजिएगा जो शेफ
उसमें आप क्या करें आप उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें थॉरली कम्प्लीटली ठीक है सेट नंबर फोर पोर द मिक्सचर इन टू अ बेकिंग पैन अब आप क्या करें उस पैन में बेकिंग पैन जो है आपका उसमें वो मिक्सर पोर कर लें डाल लें ठीक है इंडिया एग्जाम बनी हुई है बुक पे देख लीजिएगा इससे स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फाइव बेक इन द ओवन फॉर 50 मिनट्स अब आप ओवन में क्या करें 50 मिनट्स बेक करें 50 मिनट्स बेक करने से क्या होगा कि आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो केक की फॉर्म में आ जाएंगे फिर ठीक है कुछ फिफ्टी मिनट्स बाद स्टेप नंबर सिक्स रिपीट अब ये है बेटा रिपीट याद है हमने पढ़ा था रेपिटिशन अब यहाँ रेपिटिशन हो रही है इसमें रिपीट बेक फाइव मिनट्स मोर अब ये क्यों किया उसने बेक फाइव मिनट्स मोर बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि फिफ्टी मिनट्स में ही कोई ये स्टैंडर्ड तो नहीं है कि फिफ्टी मिनट्स में केक बेक हो जाएगा डिपेंड करता है ये कि आप कौन सा केक बना रहे हैं या आपके इन्ग्रीडियंट्स सही मिक्स हुए या नहीं हुए ठीक है तो यहाँ पर उसने कहा है रिपीट बेक फॉर फाइव मिनट्स मोर या बेक फाइव मिनट्स मोर अब गौर से बात सुनिए बेटा आपने ये अनटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक वन टच इन द सेंटर अब बेटा यहाँ पे उसने बात की है कि जब आप केक की जो टॉप सरफेस है उसको देखेंगे और आप अगर उसमें कोई भी चीज़ कोई टूथपेक या आपने उंगली अगर आप इंजर्ट करें उसमें और आपकी उंगली या जो टूथपेक है वो अंदर ही पूरा चला जाए उस केक की सरफेस के इसका मतलब है आपका केक सही नहीं बना क्यों सही नहीं बना क्योंकि जो उसकी सरफेस है वो पूरी तरह आप जैसे कहते हैं वो पका नहीं है जिसको आप उर्दू में कहते हैं वो पूरी तरह से कुक नहीं हुआ इसका मतलब कोई ना कोई कमी रह गई है इसमें ठीक है अब ये होता क्यों है बेटा असल में जो केक है वो एक फ्लफी मटेरियल है ठीक है आप इसको इस तरह समझें कि जो फोम होता है आपका आप फोम पर जब आप दबाते हैं उसको फोम को वो आता है अंदर दबता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे वापस आता है जैसे स्प्रिंग करता है स्प्रिंग जो होता है वो भी क्या करता है आप उसको खींचते हैं और फिर जब छोड़ते हैं दोबारा अपनी पोजीशन पे वो वापस आता है ठीक है स्प्रिंग का काम ये होता है तो यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आप उसको सेंटर से कट करें या कोई भी चीज़ इंजर्ट करें अंदर से उसके लिए केक की सर्फेस पर अगर वो इंजर्ट हो गई इसका मतलब है सही कुक नहीं हुआ अगर वो इंजर्ट हुई है लेकिन वापस भी अपनी पोजिशन पर आ गई है उसका मतलब है केक सही बेक हो गया ठीक है इसलिए उसने लिखा है रिपीट बेक फाइव मिनट्स मोर अनटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक वैन टच इन द सेंटर जब आप सेंटर से उसको टच करें या कोई चीज़ इंजर्ट करें अगर वो वापस अपनी पोजिशन पर आ रही है इसका मतलब है केक सही है अगर नहीं आ रही इसका मतलब है केक में थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है नहीं आप उसको दोबारा बेक कर सकते हैं ठीक है ये चीज़ें बेकिंग की है मुझे इतना नहीं पता लेकिन जितना बुक में उसने लिखा है उसी तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है बाकी आप लोग नेट से वीडियोज़ पर या जिनको केक बनाना आता है वो आप देख लीजिएगा ठीक है या अपनी वालदा से पूछ लीजिएगा प्रॉब्लम नंबर टू मेकिंग टी अब प्रॉब्लम नंबर टू शुरू कर रहे हैं बेटा मेकिंग टी You have to make tea in your house. ठीक है आपने टी बनानी है अपने घर में पहले उसका स्टेप फॉर्म एलगोरिथम है स्टेप फॉर्म एलगोरिथम एन इनिशियल अटैम्प टू एन एलगोरिथम माइट बी अब पांच स्टेप बेटा उसने लिखे हैं स्टेप फॉर्म में उन्होंने बताया था स्टेप फॉर्म क्या है नंबर्ड स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस के सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स होता है तो यहाँ पे पांच स्टेप लिखे हैं उसने स्टेप नंबर वन पुट टी लीव्स इन पॉट टी लीव्स इसको आप पत्ती कह सकते हैं आप टी लीव्स को पॉट में डालें उस बर्तन में डालें नंबर टू बॉयल वाटर वाटर को बॉयल करें नंबर थ्री एड वाटर टू पॉट आप उस बर्तन में पानी डालें वेट फाइव मिनट्स पाँच मिनट वेट करें पोर टी इन टू कप और जो टी है उसको कप में डाल दें बेटा ये देखिए उसने पाँच मिनट में ही चाय बना दी है ठीक है देखिए उसने कहा क्या है सेट नंबर फोर वेट फाइव मिनट मतलब उसने पाँच मिनट में ही ये चाय बना ली है शायद चाय बन जाती हो पाँच मिनट में लेकिन बेटा ये उसने जान बुझ के लिखा है क्यों क्योंकि ये स्टेप फॉर्म एल गौर था मैंने आपको बताया था स्टेप फॉर्म में आप बस जल्दी जल्दी मेन स्टेप्स लिख लेते हैं आप उस मेन स्टेप्स को फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड नहीं करते तो उसने यहाँ वैसे लिख दिया है वेट फाइव मिनट्स ठीक है असल में जो चीज़ कैसे बनती है चाय एक एक स्टेप में वो उसने बताया है एक एक स्टेप बाय स्टेप नंबर वन इन्वेस्टिगेशन से फिर प्रिमिनरी एल्गोरिथम से और फिर स्टेप नंबर थ्री रिफाइनिंग द एल्गोरिथम से अब मैं ये पढ़ रहा हूँ गौर से सुनना बेटा ये एक एक स्टेप को फर्दर सब स्टेप या उस फर्दर सब स्टेप को भी दोबारा एक स्टेप में डिवाइड करेगा ठीक है तो बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों ने ये पेज नंबर सिक्स पे आऊँ मैं फर्स्ट रिफाइनमेंट हेडिंग है फर्स्ट रिफाइनमेंट पहली रिफाइनमेंट आप कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट रिफाइनमेंट बेटा आपकी क्या करेंगे दीज स्टेप्स आर 
प्रॉबेबली नॉट डिटेल्ड इनफ टू मेक टी दीज मतलब जो अभी पिछले बयान किए हैं हमने यानी जो स्टेप फॉर्मल गौरथम था या प्रिमिनरियल गौरथम था ठीक है प्रिमिनरी भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ मेन मेन शुरू शुरू की चीज़ें इसमें लिख ली हैं ठीक है थीके? अब हम उसमें रिफाइनमेंट कर रहे हैं ये रिफाइनमेंट एक भी हो सकती हैं दो भी हो सकती हैं तीन बार भी हो सकती है चार बार भी है मल्टीपल टाइम हो सकती है जब तक वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देती ठीक है यहाँ पर उसने दो रिफाइनमेंट्स दी मैं एक फर्स्ट रिफाइनमेंट और एक सेकेंड रिफाइनमेंट पहले हम करेंगे फर्स्ट रिफाइनमेंट दोबारा सुने फर्स्ट रिफाइनमेंट दीज स्टेप्स आर प्रॉबेबली नॉट डिटेल्ड इनफ टू मेक टी जो पिछले पांच स्टेप्स हैं उसने कहा है कि प्रॉबेबली डिटेल्ड इनफ नहीं है इतनी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है वी देर फॉर रिफाइन ईच स्टेप इन टू अक्वेंस और फर्दर सिंपलर स्टेप्स हम क्या करते हैं सिंपलर स्टेप्स में इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं जो हमें समझने में भी आसानी हो दूसरे को भी आसानी हो समझने में स्टेप नंबर वन जो पढ़ा था हमने स्टेप फॉर्म में वो क्या था पुट टी लीव इन पॉट अब इसको वो फर्दर चार स्टेप्स में डिवाइड कर रहा है किस स्टेप को पुट टी लीव इन पॉट को वो कहते हैं इट माइट बी रिफाइन टू वन पॉइंट वन अब बेटा देखें स्टेप नंबर वन था इसको उसने रिफाइन करना है तो उसने नाम क्या दिया इसको वन पॉइंट वन जैसे आपकी बुक में एक मेन टॉपिक होता है और फिर एक सब टॉपिक होता है उसको उसने इस तरह नाम दिया हुआ जैसे हमारा जो पहला टॉपिक था वो इस चैप्टर का था पेज नंबर वन पे 1.1 पॉइंट वन इंट्रोडक्शन वन पॉइंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड आगे जो स्टेप्स थे उसने उसको क्या नंबर दिया वन पॉइंट टू पॉइंट वन मतलब ये इस पिछले स्टेप का फर्दर स्टेप है पहला तो इसलिए यहाँ भी यही किया उसने बेटा पेज नंबर सिक्स पे दोबारा आए वन पॉइंट वन ओपन बॉक्स ऑफ टी अब बेटा उसने पहले लिखा था पुट टी लीज इन पॉट बट टी लीज भाई टी लीज कहाँ से लेने किसी आपने पॉट से लेने ना वो भी पत्ती पत्ती कहीं ज़मीन पे या फिर कहीं जो टेबल है उस पर तो नहीं पड़ी होती किसी पॉट में पड़ी होती है तो इसलिए उसने कहा ओपन बॉक्स ऑफ टी 1.2 एक्सट्रैक्ट वन स्पून फुल ऑफ टी लीव्स एक्सट्रैक्ट निकालें वन स्पून फुल स्पून फुल पूरा चम्मच या भरा हुआ चम्मच ठीक है स्पून फुल ऑफ टी लीव टी लीव्स का आप एक पूरा चम्मच भरा हुआ निकाल लें ठीक है 1.3 पॉइंट थ्री पुट स्पून फुल इन टू पॉट जाहिर है आपने उनको हाथ में तो नहीं पकड़ना आपने किसी पॉट में डालें अब उसको पॉट में डाल दें 1.4 पॉइंट फोर क्लोज बॉक्स ऑफ टी अब जब निकाल लिया हमें टी ली तो आप उस बॉक्स को क्लोज कर दें अब बेटा देखें हमें जो एक स्टेप लग रहा था उसने उसको फर्दर चार स्टेप्स में डिवाइड कर दिया ठीक है आगे स्टेप नंबर टू की कर रहा है वो रिफाइनमेंट ये स्टेप नंबर वन की थी स्टेप नंबर टू क्या था हमारा बॉयल वाटर अब इसको कैसे वो करता है वो कहता है इट माइट बी रिफाइन टू 2.1 ये स्टेप नंबर टू है उसका फर्दर स्टेप वन 2.1 पॉइंट वन फिल कैटल विद वाटर कैटल मतलब केतली जो होती है जिसमें आप पानी गर्म करते हैं फिल कैटल विद वाटर अब बेटा यहाँ पे जो उसने कैटल यूज़ किया असल में इलेक्ट्रिक कैटल है ठीक है क्योंकि यहाँ उसने आगे लिखा हुआ है स्विच ऑन स्विच ऑफ तो जाहिर है जब आप नॉर्मल जो आप लोग बर्तन यूज़ करते हैं जब आप उससे स्टोव जब आप जो गैस से मतलब चाय बनाते हैं आप उसकी आँच ऑन कर, करते हैं तो इसलिए यहाँ पर उसने जो बात की है वो इलेक्ट्रिक कैटल की किया ठीक है जो आप नॉर्मली घर में बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा वो ठीक है जो आप चूल्हे पे बनाते हैं स्टोव पे उसकी बात नहीं कर रहा वो वो किसकी बात कर रहा है इलेक्ट्रिक कैटल की दोबारा देखें 2.1 पॉइंट वन फिल कैटल विद वाटर 2.2 स्विच ऑन कैटल आप स्विच ऑन कर दें कैटल का ठीक है 2.3 पॉइंट थ्री वेट अनटिल वाटर इज बॉयल्ड वेट करें जब तक वाटर बॉयल नहीं होता 2.4 पॉइंट फोर स्विच ऑफ कैटल फिर आप कैटल को स्विच ऑफ कर दें ठीक है उसने देखें एक स्टेप को बॉयल वाटर को फर्दर चार स्टेप्स में डिवाइड किया स्टेप नंबर फाइव अब बेटा उसने स्टेप नंबर थ्री फोर क्यों नहीं लिखा बेटा स्टेप नंबर थ्री फोर को इसलिए उसने फर्दर रिफाइन नहीं किया क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं थी उसको रिफाइन करने की वजह क्या है दोबारा पढ़ते हैं वो स्टेप नंबर थ्री स्टेप फॉर्म का एड वाटर टू पॉट अब बेटा आप इसको फर्दर क्या डिवाइड करेंगे उसने कहा है एड वाटर टू पॉट अब देखें जब वाटर डाल रहे हैं आप पॉट में तो अब ये तो नहीं वो रिफाइन करेगा वाटर ड्रॉपलेट्स आर पोरिंग इनटू द पॉट ये तो नहीं लिख सकता वो जाहिर है जब आप पानी डाल रहे हैं बस एक बार आप डालेंगे तो ख़त्म स्टेप तो इसलिए इसने इस स्टेप को फर्दर डिवाइड नहीं किया ठीक है एक ही रखा उसने आगे वेट फाइव मिनट्स अब ये भी उसने बेटा स्टेप को फर्दर डिवाइड नहीं किया ठीक है अब ये वेट फाइव मिनट्स क्यों कहा उसने यहाँ पे उसने इसलिए कहा था कि वो जर्नल फॉर्म बता रहा था अब इलेक्ट्रिक कैटल में भी पाँच मिनट में कभी पानी गर्म होगा शायद हो जाता हो गर्म कुछ कैटल में लेकिन डिपेंड कर वेरी करता है बेटा स्टेप नंबर फाइव पोअर टी इन कप ये हमारा था स्टेप नंबर फाइव उसको भी उसने सिर्फ फर्दर एक स्टेप में डिवाइड किया इट माइट बी रिफाइन टू फाइव पॉइंट वन फ्रॉम
टी को पोर करेंगे कप में जब तक वो कप फुल नहीं होता जाहिर अगर फुल हो गया जाहिर अब अब फिर डालते रहेंगे तो नीचे गिरेगी ना चाहे तो इसलिए बेटा ये उसने फर्दर डिवाइड किया इस स्टेप को कि जब आप हमको पता लग गया कि कप फुल हो गया तो आप उसको छोड़ दें और चाहे भरना उसमें ठीक होगी समझ आ गई बात ये तो हमने पढ़ा है फर्स्ट रिफाइनमेंट अब हम करते हैं सेकेंड रिफाइनमेंट कि क्या और इसमें चीज़ें हो सकती हैं सेकेंड रिफाइनमेंट वो कहता है सम ऑफ द रिफाइंड स्टेप्स मे बी फर्दर रिफाइंड और कर सकते हैं हम इनको रिफाइन फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर टू कैन बी रिफाइंड एज अब स्टेप नंबर टू को और रिफाइन करेगा बेटा वो स्टेप नंबर टू क्या था दोबारा देखें फिल कैटल विद वाटर जब हमने स्टेप नंबर टू में लिखा था कि आपने क्या करना है कैटल में पानी डालना है ठीक है फिल करना है उसको इट माइट बी रिफाइंड टू अब बेटा यहाँ पे उसने लिखा है टू पॉइंट वन पॉइंट वन ये क्यों लिखा है बेटा देखें टू स्टेफॉर्म एल्गोरिथम का पॉइंट वन जो पहला वन है वो है फर्स्ट रिफाइनमेंट का और फिर जो पॉइंट वन है ये सेकंड रिफाइनमेंट का इसका मतलब आप स्टेप टू बॉयल वाटर उसका जो फर्स्ट स्टेप था टू पॉइंट वन फिल कैटल विद वाटर इसको अब आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं सब स्टेप्स में उसकी नाम दिया उसने टू ठीक है टू पुट कैटल अंडर टैब टैब जिसमें आप पानी से आप खोलते हैं वाटर टैब जिसको आप कहते हैं ठीक है पुट कैटल अंडर टैब जाहिर है बेटा आप पानी भरेंगे जिसको आप नलका भी कहते हैं टैब को ठीक है अब पुट कैटल अंडर टैब टर्न ऑन कैब आप ऑन कर दें कै टैब को वेट अंटिल कैटल इज फुल वही बात कि आप जब तक कैटल फुल नहीं होती आप उसका वेट करें टू टर्न ऑफ टैब फिर आप टैब को ऑफ कर दें ठीक है आगे वो कहते हैं अदर स्टेप्स में ऑल्सो रिक्वायर फर्दर रिफाइनमेंट आफ्टर अ नंबर ऑफ रिफाइनमेंट्स द रोबोट इज एबल टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेप अब ये उसने रोबोट की बात क्यों किया बेटा वही आप ये समझ लें उसने क्या किया है इस पूरे एल्गोरिथम को एक रोबोट पर अप्लाई करना है उसने ठीक है ये रोबोट क्या करेगा इलेक्ट्रिक कैटल की मदद से एक चाय बनाएगा या फिर वो इलेक्ट्रिक कैटल ही असल में क्या होगी रोबोट होगी ठीक है तो ये उसने स्टेप असल में एल्गोरिथम रोबोट पे अप्लाई करना है क्योंकि इंसान तो सब चीज़ें कर लेता है ये ये उसने रोबोट पे अप्लाई किया सब चीज़ें ठीक है उसने फर्दर रिफाइन क्यों किया ताकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाए उस प्रॉब्लम की हमें ठीक है अब बेटा जो है लास्ट हमारा पेज नंबर सेवन ओरिजिनल एल्गोरिथम फर्स्ट रिफाइनमेंट सेकंड रिफाइनमेंट ये कॉलम्स के फॉर्म में दिया हुआ है ये वही बात है जो हमने अभी पढ़ी है मैं आपको दो तीन पढ़ा लेता हूँ बाकी आप खुद देखिएगा ये वही स्टेप है जो मैंने अभी सारे पढ़ दिए हैं ठीक है दोबारा नहीं पढ़ रहा आप लोग बुक से खुद देखिएगा ये ठीक है इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता ये सिर्फ आपके समझने के लिए दोनों प्रॉब्लम के कैसे आप एल्गोरिथम को रिफाइन करते हैं ठीक है मैं सिर्फ पहले दो स्टेप्स पढ़ रहा हूँ पहले है औरिजिनल एल्गोरिथम वो था पुट टी लीव्स इन पॉट ठीक है औरिजिनल मतलब स्टेप फॉर्म फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या की थी हमने 1.1 उसी के आगे लिखा हुआ है ओपन बॉक्स ऑफ टी हमने कहा था ठीक है लीव टी लीव्स तो आपने पॉट में डाल डालने हैं लेकिन सबसे पहले बॉक्स तो ओपन करो जिसमें टी लीव्स पड़े हैं सेकंड रिफाइनमेंट क्या की थी हमने 1.1.1 टेक अप बॉक्स फ्रॉम शेल्फ अब ये उसने सेकेंड रिफाइनमेंट अब बताइए बेटा सेकेंड रिफाइनमेंट उसने स्टेप टू की हमें पहले बता दी थी अब वो स्टेप नंबर वन की भी इसमें बता रहा है सारी चलिए अच्छी बात है हम ये भी इसको देख लेते हैं ठीक है वन टेक टी बॉक्स फ्रॉम शेल्फ अब जाहिर है बेटा कहीं ना कहीं तो वो टी बॉक्स पड़ा होगा वो कहाँ पड़ा होगा किसी शेल्फ में 1.1.2 रिमूव लिड फ्रॉम बॉक्स लिड क्या होता है लिड होता है बेटा ऊपर जो कवर होता है ना बॉक्स उसको कहते हैं लिड तो रिमूव लिड फ्रॉम द बॉक्स अगर आपने उस बॉक्स को कवर किया हुआ तो उसकी जो कवरिंग है या लिड है उसको ओपन कर लें रिमूव कर लें वन फर्स्ट रिफाइनमेंट बार बार बता रहा हूँ आपने ध्यान से पढ़ना है इसको फर्स्ट रिफाइनमेंट वन Extract one spoonful. ये हमने पढ़ लिया था 1.3 पॉइंट थ्री फर्स्ट रिफाइनमेंट पुट स्पून फुल इन टू पॉट ये भी पढ़ लिया वन पॉइंट फोर क्लोज बॉक्स ऑफ टी अब बेटा यहाँ पर उसने बताया था कि हम जब काम कर लिया हमने टी लीज का तो हम बॉक्स को क्लोज कर दें अब इस स्टेप को वो सेकेंड रिफाइनमेंट कैसे कर रहे हैं वो कहता है वन पॉइंट फोर पॉइंट वन सेकेंड रिफाइनमेंट पुट लिड ऑन बॉक्स अब क्या करें आप जब क्लोज करने से पहले उस जो बॉक्स है उसकी लिड को क्लोज कर लें देखें आप जब आपने ओपन करना था आपने लिड को रिमूव किया अब आपने काम कर लिया उसको अब आपने बंद करना है उसको तो आप उस लिड को क्लोज कर लें पुट लिड ऑन बॉक्स 1.4.2 रिप्लेस टी बॉक्स ऑन शेल्फ आप क्या करें उस जो टी बॉक्स है उसको उससे रिप्लेस कर दें समझ आ गई इतनी बात अच्छा बेटा आगे ओरिजिनल गॉर्ड था पॉइंट नंबर टू बॉयल वाटर फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या की थी हमने फिल कैटल विद वाटर सेकंड रिफाइनमेंट क्या थी 2.1.1 पॉइंट वन 
पुट कैटर इन द टैप ये मैंने आपको पढ़ा दिया ये मैं आप स्किप कर रहा हूँ यहाँ से मैं सारा आपको पढ़ा दिया टर्न ऑफ टैप तक स्टेप नंबर थ्री ओरिजिनल गोरिथम एड वाटर टू पॉट उसके बाद फर्स्ट रिफाइनमेंट थ्री पॉइंट वन पोर वाटर फ्राम कैटल अंटिल पॉट डिस्फुल ये भी मैंने बता दिया था उसके बाद टू पॉइंट थ्री जो बेटा एक रिफाइनमेंट है उसमें एक उसने सेकेंड रिफाइनमेंट की हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ टू पॉइंट थ्री फर्स्ट रिफाइनमेंट गौर से देखें ये आपने देखते रहना क्योंकि ये पैरल चल रही है सब चीज़ें फर्स्ट रिफाइनमेंट टू पॉइंट थ्री वेट अनटिल वाटर बॉयल जब हम वेट करे थे जब तक वाटर बॉयल नहीं होता यहाँ पर उसने एक सेकेंड रिफाइनमेंट भी की हुई है वो अलर्ट है असल में एक टू पॉइंट थ्री पॉइंट वन सेकेंड रिफाइनमेंट वेट अनटिल कैटल विसल्स अब बेटा विसल्स का मतलब यहाँ पे विसल का वैसे तो मतलब होता है सिटी लेकिन यहाँ पे सिटी का मतलब इसलिए आज सोचते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिक कैटल है तो कोई ना कोई इंडिकेशन या कोई बीप या कुछ ना कुछ ऐसा होगा विसल शायद उसमें ब्लो हो कि क्या होगा कि वो जैसे ही वाटर बॉयल होगा तो वो विसल ब्लो होगी उसमें इससे पता लग जाएगा कि वाटर बॉयल हो चुका है अब आप स्विच उसका निकाल दें ठीक है या स्विच ऑफ कर दें उसका अब फर्स्ट रिफाइनमेंट ओरिजिनल एल्गोरिथम सेप नंबर फोर वेट फाइव मिनट्स इससे हमने कोई फर्दर रिफाइनमेंट नहीं की थी सेप नंबर फाइव औरिजिनल एल्गोरिथम पोअर टी इन टू कप स्टेप नंबर फाइव फर्स्ट रिफाइनमेंट फाइव पॉइंट वन पोअर टी फ्राम पॉट इन टू कप अनटिल कप इस फुल ये भी मैंने बता दिया था आपको ठीक है इसकी हमने कोई फर्दर सेकेंड रिफाइनमेंट नहीं की तो इसका मतलब बेटा हमने एक टी जो हम बना रहे थे वो पाँच स्टेप में हम शुरू में बना रहे थे उसको हमने फर्दर बहुत से स्टेप्स हैं कम से कम हमने सोलह से बीस स्टेप्स में तकरीबन बीस स्टेप्स में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया उसको ठीक है ये मैं नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ और भी बहुत सी होती है ठीक है बहुत सी स्टेप्स में हम डिवाइड कर दिए तो सिंपल एक टी की एग्जाम्पल थी अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में चले जाएंगे तो पता नहीं आप कितने स्टेप्स में उस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे समझ आ गई आज के टॉपिक जरा लेंथ था थोड़ी भी ज़्यादा थी तो इसके आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा सिर्फ समझने के लिए बेटा ये अलगोरथम का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ठीक है ये प्रॉब्लम वन प्रॉब्लम टू बोर्ड में नहीं आती ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन है इसका ठीक है लेकिन आपने इसको समझना है ठीक हो गया अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कम्प्लीट हो गए थे सिर्फ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक आज हमारे कम्प्लीट हो गए हैं और हमारा पेज नंबर सेवन तक कम्प्लीट हो गया चैप्टर ठीक है अब हमारा मेन एक टॉपिक रह गया चैप्टर का फ्लो चार्ट वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा ठीक है एक मैं चीज बता दूं एग्जांपल नंबर वन एग्जांपल नंबर टू पेज सेवन पे एग्जांपल नंबर थ्री एग्जांपल नंबर फोर पेज नंबर टेन पे एग्जाम्पल वन और टू एल्गोरिथम किए हैं एग्जाम्पल थ्री और फोर फ्लो चार्ट किए हैं ये बेटा मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा इसकी वजह क्या है क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उसने एल्गोरिथम में वो चैप्टर नंबर थ्री से रेलिवेंट है ठीक है लूप से रेलिवेंट है जब आप लूप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ठीक है वैसे मैं आपको चैप्टर में नॉर्मल जो एल्गोरिथम होता है जो सिंपल होता है डेली लाइफ प्रॉब्लम का वो बता दूंगा या कोई सिंपल सम के क्वेश्चन का बता दूंगा मल्टीप्लीकेशन का या एरिया ऑफ सर्कल का बता दूंगा बाकी आप लोगों ने जो मेन एल्गोरिथम है वो चैप्टर नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स में पढ़ने हैं ठीक है थीके? तो इसलिए आज आप कल लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इमेज टेक्स या वॉइस फॉर्म में आप स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रबता कर सकते हैं ठीक है इन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी वक्त या नेक्स्ट लेक्चर में के स्टार्ट में दे दूँ ठीक है आज के लेक्चर के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़